السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله واصحابه واتباعه الفائزين برضى الله اما بعد സ്നേഹം ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്കൊക്കെയാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാവുക അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റമലാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് എല്ലാ മുക്കല്ലഫായ വ്യക്തിയുടെയും മേലിലാണ് മുക്കല്ലഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ള നോമ്പിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കഴിവുമുള്ള നോമ്പ് നോറ്റ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന യോഗ്യതയുള്ള നോമ്പ് നൽകാൻ ശേഷിയുള്ള അവർക്കാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്ന നിർഭജനം പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തൻ അതുപോലെ വയസ്സ് കൊണ്ടോ രോഗം കൊണ്ടോ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടോ സുഖപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ടോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവർക്കൊന്നും നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ വയസ്സായ അതുപോലെ രോഗിയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ നോമ്പിനും ഓരോ മുദ്ദ് പകരം നിർവഹിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ് നിർബന്ധമാകും മുദ്ദു കൊടുക്കൽ അതുപോലെ ഹൈദ് നിഫാസ് രക്തം പുറപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്കും നോമ്പിന് അവൾക്ക് ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷേ ഷറായിട്ട് അവൾക്ക് നോമ്പ് സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷറായിൽ അവൾ ശേഷിയില്ലാത്തവളായതുകൊണ്ട് അവളുടെ നോമ്പും സ്വീകാര്യമല്ല അവൾക്ക് ആ സമയത്ത് നോമ്പ് നിർബന്ധവുമില്ല എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് അവർക്ക് തീരെ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ഭ്രാന്തനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഭ്രാന്തനാണ് എങ്കിൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് ഒരിക്കലും നോൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ചില ഈ പറയപ്പെട്ട നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് അവരുടെ വലിയിന്റെ പക്കൽ നിന്നും അവരോട് നോമ്പിന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കണം ചിലരോട് ചിലർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കൽ തന്നെ നിർബന്ധമാകും അതോടുകൂടെ കഥാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമാകും ചിലർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വിട്ടുവീഴ്ച നൽകപ്പെടുകയും അവർക്ക് വിധിയ നിർബന്ധമാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പല സൈസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ലാത്തവര് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തനായ ആള് മുക്കല്ലഫല്ലാത്ത ആളാണ് ഭ്രാന്തൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഭ്രമിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവനോട് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് ബാധകമാകുന്നില്ല മഹാനായ അലി റഹിമാഹന തൊട്ട് നബിസ്വലങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം റുഫിയൽ കലമു അൻ സലാസ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനെ തൊട്ട് നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പേന ഉയർത്തപ്പെട്ടു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് അനിൽ മജ്നൂനി ഹത്തുഫിയക്ക ഹത്ത യഫിയക്ക ഭ്രാന്തൻ അവനിക്ക് ബോധം ആ ഭ്രാന്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെയും അവനെ കുറിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല വാനിൻ നായിമി ഹത്ത എസ്തയക്കല ഉറങ്ങുന്നവൻ ഉണരുന്നത് വരെയും നിയമത്തിന് അതീതനാണ് വാനി സ്വബീ ഹത്ത എഹ്തലിമ കുട്ടിക്ക് അവൻ വിവേകത്തോടെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയും അവനിക്ക് ഇളവുണ്ട് അവനിക്ക് നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഹദീസിന്റെ ആശയാർത്ഥം അപ്പൊ ബ്രാദനിക്ക് ഒരു നിലക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി പകതിരിയുമായ കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും അവന്റെ കാര്യകർത്താവായ രക്ഷിതാവായ ആ പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്ക് അവനോട് വലുപ്പത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രയാസം ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നോറ്റ് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവനിക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലരുണ്ടാവും തീരെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കുട്ടി ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മറ്റ് ശേഷിയിലൊക്കെ ശക്തനാണ് എന്നാൽ അവനോട് നിർബന്ധമായിട്ടും നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാവിന്റെ പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾ നിർദ്ദേശിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവിടെ അവനിക്ക് നിർബന്ധം സാധാരണ നിയമപരമായിട്ടില്ല എങ്കിലും അവന്റെ പരിശീലനം ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി അവനോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാന് വീഴ്ചയുണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അവർ ഫിദ്യ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് വലിയ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വളരെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യത്തിലെത്തിയ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അതുപോലെ കിഴവിയായ സ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത രോഗി ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നോമ്പ് നോക്കാതിരിക്കാൻ ഇളവുണ്ട് 
കാരണം നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ആയി തീരും അവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് പകരമായിട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവർക്ക് ഏതായാലും വയ്യ പിന്നെ ആ നോമ്പിന് പകരമായി ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളും ചെയ്യേണ്ടത് അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പിന് പകരമായിട്ട് ഓരോ മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ മുദ്ദ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഹദീസിലൊക്കെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണിത് ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗമുള്ളത് ഗർഭിണിയും അതുപോലെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീയും ഈ ഗർഭിണിയും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീയും അവരുടെ ശരീരം നോമ്പ് നോറ്റത് മുഖേന അവരുടെ ശരീരത്തിന് മേൽ ഭയപ്പാടുണ്ടായി നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമോ പ്രയാസമോ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും അവർ നോമ്പ് നോറ്റാൽ കുട്ടികൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളതല്ലോ പരിചരണത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമാണല്ലോ എന്നാൽ അവർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അവരവർ നോമ്പ് മുറിച്ചാലും ആ രണ്ടുപേരും നോമ്പ് കലാഹ് വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഹരീസിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ കലാഹ് വീട്ടലോട് കൂടെ തന്നെ മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അവസ്ഥ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീയും അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേൽ മാത്രം മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീ അവൾക്ക് നോമ്പ് മാറ്റാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നി അവൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണി നോമ്പ് മാറ്റാൽ അവൾക്ക് ശാരീരികമായ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേലിൽ മാത്രം അവർക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പേടിച്ചാൽ അവർ രണ്ടുപേരും നിർബന്ധമായിട്ടും കലാഹ് വീട്ടണം അന്നേരത്ത് നോമ്പ് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അവർക്ക് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് കലാഹ് വീട്ടൽ അവർക്ക് ഫിതിയ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഏതുപോലെ രോഗിയായ ആള് പിന്നെ ഫിതിയ ഇല്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കുട്ടിയുടെ മേലിൽ പേടിച്ചു അതായത് ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റാൽ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗർഭിണിയും മുലകൂട്ടുന്നവളും പേടിച്ചത് അവളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേലിലും കുട്ടിയുടെ മേലിലും കൂടി ആണെങ്കിൽ കഥാവ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് വേജാറില്ല ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റാൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ഇവ രണ്ടാവരുടെയും വീക്ഷണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും കലാ വീട്ടിലോടുകൂടെ ഫിതിയയും നിർബന്ധമാകും അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേലിലും കുട്ടിയുടെ പേരിലും അവര് പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്ക് ഫിതിയ വേണ്ടതില്ല അതേസമയം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവര് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കലാവ് വീട്ടുകയും വേണം ഫിതിയ കൊടുക്കുകയും വേണം മറ്റുള്ളവർത്ത് അവര് കലാവ് വീട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസ്കലയാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈ ഫിതിയ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫിതിയായിട്ട് ഓരോ നോമ്പിനും ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഭക്ഷണം ആർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം കൂടി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് നിയമം ഈ മുദ്ദുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുദ്ദ് രണ്ടാക്കിയിട്ട് പകുതിയും പകുതിയായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു മുദ്ദ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് മുദ്ദും പത്ത് മുദ്ദൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം അതേസമയം ഒരു ഒന്നര മുദ്ദ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അര മുദ്ദ് കൊടുക്കുക എന്ന പരിപാടി പറ്റൂല അപ്പൊ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കണം നാട്ടിൽ സാധാരണ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് ആ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ മുദ്ദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുദ്ദായിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനമായിട്ട് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനിയിവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മുദ്ദ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാൾക്ക് മൂന്ന് മുദ്ദ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒന്നര ഒന്നര മുദ്ദായിട്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല കാരണം ഓരോ മുദ്ദ് ഭക്ഷണവും ഓരോ ദിവസത്തെ നോമ്പിന് പകരമാണ് അപ്പൊ ആ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ പകുതി പകുതി നോമ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരമായി കൊടുക്കുന്ന മുദ്ദും മുറിച്ചു മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എല്ലാവരും പാലിക്കൽ ആവശ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാതെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് അനുമതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കലാ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാകും അവരാരാണ്
അത് ഏതുപോലെയാണ് ഒരാൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ട് അത് സുഖപ്പെടൽ പിന്തു അതുപോലെ കസറായ ഒരു യാത്ര കസറാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കും നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ കലാവ് വീട്ടെ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം കസറാക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അധികമോ ദൂരമുള്ള ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് എങ്കിൽ അവനിക്കും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ യാത്ര അതിനേക്കാളും ചെറിയ യാത്രകൾക്കൊന്നും തന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അനുമതിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റകരമായ ഒരാള് യാത്രയാണ് പോകുന്നത് ഒരാള് ഏതോ അനാവശ്യമായ യാത്രയാണ് പോകുന്നത് അനാവശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു വരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വണ്ടി കയറി പോവുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിങ്ങാണ്ട് അനാവശ്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഏപത്ത് സമ്മേളനം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും തന്നെ അവനിക്ക് നോമ്പ് മുറിച്ചു പോകാൻ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അനുമതിയില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അവനക്ക് അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും യാത്രക്കാരനായ ആള് ശേഷിയുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നോമ്പ് നോറ്റ് യാത്ര ചെയ്യലാണ് നല്ലത് കാരണം നോമ്പ് അതിന്റെ ഹുർമത്ത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടൈം തന്നെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു പവർ ഉണ്ട് ആ വിഷയം പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരാള് നോമ്പുകാരനായിട്ട് യാത്രക്കാർ യാത്ര തിരിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അവനക്ക് നോമ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാൽ നോമ്പോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമായിട്ട് യാത്രക്കാരന് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരാൾ യാത്രക്കാരനൊന്നല്ല അവന് നോമ്പാണ്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ കുറച്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര വിശപ്പും ദാഹവും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ദാഹവും വിശപ്പും അവന് തുടർന്നാൽ നാശ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും അവനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് അവനെ നയിക്കും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ അവനൊരു ആരോഗ്യവാനായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവനാണ് എങ്കിലും ശരി അത്തരം ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലെത്തിയാൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ അവിടെ കലാ വീട്ടൽ നിർബന്ധവുമാണ് പിന്നീട് സൌകര്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമം കൂടി പ്രത്യേകമായി പാലിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ യാത്രക്കാരനായ ആൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നോമ്പ് നോൽക്കൽ തന്നെയാണ് അതേസമയം അവനിക്ക് നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഒരു അനുമതിയാണ് നോമ്പ് യാത്രക്കാരനാണ് എങ്കിൽ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാം തൽക്കാലം പിന്നീട് അത് നോറ്റു വീട്ടിയാൽ മതി എന്ന നിയമം ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതവൻ പാലിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ നോമ്പുകാരനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് യാത്രക്കോ ആരോഗ്യത്തിനോ യാതൊരു ക്ഷീണവും പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ യാത്രക്കാരൻ നോമ്പുകാരനായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ മസ്തല അപ്പൊ യാത്രക്കാരനായ ആള് ഇനി ഒരാള് യാത്ര പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ ആ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം നാട്ടുന്നേന് നോമ്പ് നോമ്പ് നോൽക്കാതെ പോകരുത് അവൻ അവന്റെ യാത്ര കസറാക്കുന്ന ദൂരം പിന്നിട്ടതിന്റെ ശേഷമേ അവൻ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാൾ ഏതായാലും ഞാൻ യാത്ര പോകല്ല എന്ന് വെച്ചാണ്ട് അടുത്ത അങ്ങാടി പോയിങ്ങാണ്ട് ചായയും ഇതൊക്കെ കുടിച്ചുങ്ങാണ്ട് സുബൈന്റെ ശേഷം ചായ കുടിച്ചുങ്ങാണ്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല അവൻ കസറിന്റെ ദൂരം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അവന് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ കഴിക്കുകയും നോമ്പ് മുറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോമ്പുകാരനായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടണം ഇനി ഒരാൾ യാത്രക്കാരനായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവന് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ കരുതിയില്ല നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവൻ ആ രാജ്യം വിടും ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നാല് ദിവസത്തിൽ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് വിടും എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് എങ്കിൽ അവന് ആ യാത്രക്കാരന്റെ പവർ അതിന്റെ ആ ഡിഗ്രിയിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോമ്പ് മാറ്റാൻ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഒരാള് ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കാനൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല അവൻ എപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന ഒരു ധാരണയും ഇല്ല കാരണം അവൻ എന്തോ പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ
ഉണ്ട് എങ്കിലും അവിടേക്ക് നോമ്പെടുക്കലാണ് അവനക്ക് നല്ലത് ഇനി ഒരാള് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരാള് താമസിക്കാൻ കരുതി ചെന്നെത്തിയ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി നാട്ടിക്ക് പോകണില്ല കുറച്ച് ഇവിടെ മാസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിൽ ഏറെ ഇവിടെ താമസിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് കരുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പകലില് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി എന്നാൽ നാട്ടിൽ അവൻ പകലില് തിരിച്ചെത്തി എന്നാലൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള സമയം അവൻ അവിടെ നോമ്പുകാരനെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം എന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായും നോമ്പ് എടുക്കാനും പാടില്ല അത് കലാ വീട്ടുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം അത് പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഇത്തിഫാക്കായി പറഞ്ഞൊരു മസലയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഹൈലുകാരിയും നിശ്വാസുകാരിയുമാണ് എങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമുമാണ് നോമ്പ് നോറ്റാൽ അത് സഹിയാകുന്നതുമല്ല നോമ്പ് നോൽക്കൽ കുറ്റകരമാണ് ആ നോമ്പ് നിർവഹിച്ചാൽ അത് ബാത്തിലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അതൊക്കെ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ശേഷം അവർ കലാ വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാസ് മതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഹദീസാണ് അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത്തരം നിയമങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നടത്തുന്നു വാഹുദാവാന അനിൽ ഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു